நாங்களும் இங்கே இருக்கோம் அதனால் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிற படம் அசுரவதம் இந்த படத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டோட 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 லவ்வை சேர்த்து வைக்கிறதுல நம்ம சசிகுமார் அமைஞ்சதுக்கு ஆளே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்டோட லவ்வு மட்டும் கிடையாது தன் தங்கச்சியை ஃப்ரெண்டுக்கே கட்டி கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்டு துரோகம் பண்ணால் வெளியே கூட சொல்ல மாட்டார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நட்புக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிருந்த சசிகுமாரை கொஞ்சம் ட்ராக் மாதிரி இயக்குனர் மருத பாண்டியன் கொண்டு வந்திருக்க படம் தான் அசுரவதம் இந்த படத்தோட கரு இந்த படத்தோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகான அன்பான அமைதியான சசிகுமார் குடும்பத்தை சீரழிக்கிற ஒரு அசுரனை எப்படி சசிகுமார் வதம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தான் படத்தோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை கேட்டோடனே அட என்னங்க அந்த கதை காலத்தில் கதை கான்செப்ட்லாம் எயிட்டிஸ்லேயே பார்த்தாச்சு அதுக்கு முன்னாடியே எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்தே இந்த பழி வாங்குற கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அந்த கான்செப்டை எப்படி அந்த கதையை எப்படி திரைக்கதையை மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அசுரவாதம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சசிகுமார் ஒருத்தரை கொலை பண்ணுறதுக்கு வெரைட்டி போய்கிட்டே இருக்காரு ஸோ சாக போகிறவனும் பெரிய பயத்தில் போயிட்டு அவனால் முடிஞ்ச படையெல்லாம் திரட்டி அவர் எதிர்த்து பார்க்குறாரு ஆனால் முடியலை டக்குன்னு பார்த்தா இன்ட்ரோல் வந்துருச்சு என்னடா எது காரணத்துக்காக சசிகுமார் வெரைட்ராப்பில் எதுக்காக இவன் வந்து ஓடுறான் என்னென்னே தெரியாமல் ஓடுறவனுக்கே தெரியாது எதுக்கு நான் ஓடுறான் நம்மளை எதுக்கு கொள்ள வராங்கிறது தெரியாமல் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் சரி என்னடா அதுக்குள்ளே இன்ட்ரோல் முடிஞ்சிச்சு அவன் சரி இன்ட்ரோலுக்கு அப்புறம் போய் உட்காந்து பார்த்தா திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஒரு முப்பது நிமிஷமாக என்ன ஃப்ளாஸ் பேக்கு எதுக்காக அவர் விரட்டுறாரு எதுக்காக கொலை பண்ண போகிறார் சசிகுமாருங்கிறதே காட்டாமல் அவரையே சேஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் கடைசியாக ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் முடிய போதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ ஒரு ஃப்ளாஸ் பேக் வரும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு அருமையான குடும்பத்துக்குள்ள அந்த சசிகுமாரோட வாழ்க்கையை பற்றி அழகாக காட்டப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃப்ளாஸ் பேக் முடிஞ்சோடனே அந்த அசுரனை எப்படி கதையை முடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் படம் ஸோ இந்த படம் இப்படி தான் முடியுது இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப்பில் இதோட மைனஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வில்லன் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே சசிகுமார் எதிர்பார்த்துருப்பார் எதிர்பார்த்துருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவன் வந்து அது மாதிரி கொண்டுருவோம் அப்படி அந்த மாதிரி அவன் ஒரு சின்ன டைலாக்லாம் போய்கிட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த டைலாக் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் நல்லா இல்லாமல் சீக்கிரமே டக்குன்னு எடிட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஃபீலிங் இல்லை அது அப்படி தான் இருக்குது எடிட்டிங் வந்து சரி அதை கவனிக்காமல் விட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான யதார்த்தமான படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங்லாம் கவனமாக ஒரு சீனை கரெக்டாக டைலாக் டெலிவரி கரெக்டாக முடிஞ்சு அந்த சீனோட ஃபோர்ஷன் முடிஞ்சு தான் அதை எடிட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லேக்காக இருக்குது அது இல்லாமல் திரைக்கதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது அது அது மட்டும் இல்லை அந்த திரைக்கதை ஸ்லோவாக போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃப்ளாஸ் பேக்கை இப்போ காட்டுவாங்க அப்போ காட்டுவாங்க எதுக்கு ஒரு கொலை பண்ண வராரு சசிகுமார் எதுக்கு சேஸ் பண்ணிட்டு வராரு அப்படிங்கிறதுவான ஒரு எதிர்பார்ப்பு போய்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த எதிர்பார்ப்பை எப்போ பூர்த்தி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளாஸ் பேக் வராது ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் முடிய போகிற நேரத்தில் அந்த ஃப்ளாஸ் பேக் வருது ஸோ அந்த நேரத்தை வந்தாலும் ரசிக்க முடியாது இருந்தாலும் அந்த திரைக்கதை இதில் ஒரு சோர்வுனே சொல்லலாம் இன்னொரு படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா எஸ்ஆர் கதிர் ஒளிப்பதிவாளர் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நைட் எஃபெக்டில் இருக்கும் அந்த நைட் எஃபெக்டில் சசிகுமார் அழகாக காமிச்சிருப்பார் இடி மின்னல் வர்ற அந்த 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 லைட்டிங்கில் சசிகுமார் காமிச்சிருக்கிறது வந்து அழகாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஆள் போகக்கூடிய ஒரு சந்தில் அந்த இடத்துல ஒரு சீனை வந்து மேக் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப அருமையாக மேக் பண்ணியிருப்பார் இது இல்லாமல் ஃபைட் சீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோரில் ரெண்டு பக்கம் ரூம் இருக்கும் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் கம்மியான இடத்துல கூட எப்படி அதில் ஃபைட்டிங்கு சீக்வன்ஸ் வச்சாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வியப்பான பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதை ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு படத்தில் எவ்வளோ ப்ளஸ் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் சசிகுமார் அந்த படத்தில் மூணு சதவீதம் தான் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் அவர் பேச்சே கிடையாது அந்த ப இப்படி இப்படி பேசுவார் நண்பன் அப்படி பண்ணிடுவேன் அப்படி பண்ணிடுவேன் குடும்பம் தங்கச்சி அம்மா சென்டிமெண்ட் ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளில் பேசி டயலாக்லாம் பேசி புலிவேட்டை அப்படி இப்படிலாம் பண்ணுவார் ஆனால் அந்த படத்தில் பேசவே மாட்டார் டயலாக்கே கிடையாது ஸோ அது ஒரு வந்து சசிகுமார் ஒரு வித்தியாரமாக வித்தியாசமாக ஒரு சேனல் கண்டிப்பாக இது மாதிரியான படங்கள் வந்து அவர் எடுத்து பண்ணார்னா கண்டிப்பாக இனி வருங்காலத்தை சக்ஸஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் மெய்யாக என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இப்போ உள்ள ட்ரெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாட்டில் இந்திய நாடு முதலிடத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இந்திய நாடு முதலிடமாக இருக்கிறதுக்கு அரசு மட்டும் பொறுப்பு கிடையாது இந்திய ஆண்கள